ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባን የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እና መሰግናለን ነው መቆያ በመቆያችን ነው ባለፉት አመታት በመቆያ ካስተላለፈናቸው ዝግጅቶቻችን ውስጥ የባህል ተጽዕኖ በህዝቡ ላይ የሚያደርሰው ስቃይ ይገኝበታል ያጉል ባህል ቁራኛ የሆነ ማህበረሰብ በሌላው ላይ ተነግሮ በማያልቅ ተሰፍሮ በማይለካ የስቃይ በረዶ ያወረደ ግን እንደ መልካም ባህል እየተቆጠረ ከትውልድ ወደ ትውልድ መተላለፉን ቀጥሏል ሌላውን ዝቅ አድርጎ መንግስት ብቻ አይደለም እስከ ሞት የሚያደርስ ያካል ጉዳት በሌላው ላይ ለመፈጸም በልማዱና በማህበረሰቡ ባህል የተፈቀደለት ቡድን አለ ልማድ የቆፈሱት ማህበረሰብ የፈለገውን በደል ሲፈጽም የሀገሩ መንግስት ተዋይለው የሀገሩ ህግ አይዳኝው የሀገሩ የጸጥታ አስከባሪ ይተባበራዋል እንጂ አይቻልም አይለው ስለዚህ አንዱ ሌላውን በመከራ አለንጋ ሲጠበጥበው የሚያድነውና የሚታደገው ይለም ለዚህ አባባል እንደማሳያ የሚሆኑን የፓኪስታን ሴቶችና የታንዛኒያ ኤልቢኖዎች ናቸው የፓኪስታን ሴቶች በልማድ ድፍ በቆሽሹ ወንዶች በልማድ ግርብረት በተቀፈደዱ የጎሳ ማሪዎች ሴቶች የክብር እዳ ከፋይ ሆነዋል ሴቶች ሰው መሆናቸው ቀርቶ ለወንዶች ባሪያ ሆነው ይሸጣሉ ይገደላሉ በፓኪስታን በተለይ በፑንጃብ ግዛት ለሚኖሩ ሰዎች መንግስት አይታደጋቸው ፖሊስ እና ወታደር አይጠብቃቸው ምክንያቱም የመንግስት አባላትና ፖሊስ እና ወታደሮች ጭምር በለማዱ ገመድ እየተተበተቡ ናቸው ስለዚህም ሴቶች የሰቃይ ቋጥኛቸውን እንደተሸከሙ ናቸው የታንዛኒያ ኤልቢኖዎች ጠንቆዎችን በሚያመልከው ማህበረሰብ ባሰቃቂ አገዳደል እየተቀጠፉ አካላቸው የልማድ ቁራኛ በሆኑ ፖለቲከኞችና ሀብታሞች እየተገዛ ይኖራሉ የታንዛኒያ መንግስትም ሆነ የጸጥታው መስሪያ ቤት ኤልቢኖዎችን ለማዳን ከልቡ ሲጠር አይታይም የሚገርመው ይህ ሁሉ ግፍ አሁንም በ21 ኛው ክፍለ ዘመን እንደቀጠለ መሆኑ ነው አሁንም ድረስ ልማድ ይገፋቸውና የልማድ ሸምቀቆ ያጠበቃቸው ማህበረሰቦች በያገሩ ሞልተዋል በፓኪስታን የሚሆነውን አስቀድሜ ላስተዋሳቸው የፓኪስታን ሴቶችና የክብር ግድያ ፓኪስታን የሴት ጠቅላይ ሚኒስትር የተመረጠባት ሀገር ናት በከተሞች ነጋዴዎችና በተለያዩ ሙያ የተሰማሩ ሴቶችም ይታያሉ በሰራይቱም ውስጥ በውጊያባ ይሆንም በመህንድስናና በህክምና ተሰማርተዋል ግን በገጠሪቷ ፓኪስታን ያሉትን ሴቶች ገጽታ በተለይ በፓኪስታን 48 በመቶ ቁጥር በመያዝ ሰፊ ግዛት የሚከልለው የፑንጃብ ጎሳ በጭራሽ የሚያሳዩ አይደሉም ሴቷ ጠቅላይ ሚኒስትር በናዝር ቦቶም ይህን የሴቶችን የውጭ ነፍስ ግቢ ነፍስ ህይወት ለማሻሻል ሳይችሉ ቀሩ አሁን አሁን የሴቶችን መብት ለማስከበር የሚንቀሳቀሱ ሴቶች እየበዙ ግፊትም ያደረጉ መሆናቸው ይሰማል ሴቶች በወንዶች እንዳይጠቁ የነብረት ተካፋይ እንዲሆኑ ጥበቃ የሚያደርግላቸው ህግም እየተረቀቀ ነው ግን ያ ረቂቅ እንዳይጸድቅ የሚቃቡ መኖራቸውም ታይቷል ለምሳሌ የእስልምና አይዲዮሎጂ ምክር ቤት የዚሁ የልማድ ስራኛ ደጋፊ ሆኖ ብቅ ብሏል በፓኪስታን የተቋቋመው የእስልምና አይዲዮሎጂ ምክር ቤት 20 አባላት ያሉት መንግስትን በሃይማኖትና በአስተዳደር በኩል ሊኖራቸው ስለሚገባው ቁርኝት እንዲያማክር የተመሰረተ ምክር ቤት ነው ይህ ምክር ቤት የሴቶችን መብት እንዲጠብቅ ተብሎ በሚረቀቀው ህግ ላይ አስተያየቱን ይፋድርጓል ሴቶች ሳይበዛ መገረፍ አለባቸው የሚል አንቀጽ ይካተትል ይብሏል ምክር ቤቱ ሴቶች ሳይበዛ ሸንቆጥ መደረግ አለባቸው ያለው ከባሎቻቸው ጋር ወሲብ ለመፈጸም ፈቃደኛ ሳይሆኑና 
ባሏ የሚያዛት ልብስ ያለበሰች እንደሆነ ነው ብሎ ምክንያቱን ዘርዝሯል ባሏ ሳያውቅ ገንዘብ ለሌላ ሰው የሰጠች እንደሆነና ጎረቤቶቹ አስኪሰሙ ድረስ ጮሃ ያወራች እንደሆነ ቀስ ብሎ የተባለው ድብደባ እንዲፈጸምባት ህግ ሆኖ እንዲወጣ አስተያየቱን አክሏል ይህ አስተያየት በመላ ፓኪስታን ተቃውሞ ቀስቀሷል ምክር ቤቱ በስልምና ስም እስልምና የማያዘውን ተግባር እንዲፈጸም ያደፋፍራል ይላሉ የሚተቹት በስተዋል የምክር ቤቱ የወቅቱ ሊቀ መንበር ማሉላ መሐመድ ካን ሽሩኒ ላስተያየቱ ማብራሪያ እንዲሰጡ ጫና ስለተደረገባቸው ከጋዜጠኞች ጋር ተገናኝተዋል ሳይበዛ መደብደብ ማለት ምንድነው ተብለው ሲጠየቁ ስስም ጠንካራ መሆነው ሰውነቷ ላይ ሳይሆን የሚያማትን ግን የማይጎዳትን አካሏን መሸንቆጥ ማለት ነው ሲሉ መልሰዋል ጭንቅላቷን ፊቷን መምታት አይቻል ማቁሰል ጣባሳ የሚተው ድብደባ አካል ማጉደልም አይፈቀድም የሃይማኖት ግዳጇን እንዳትተው የሚያስታውስ ግርፊያ ማድረግ ግን አስፈላጊ ነው ብለው ደምድመዋል በፓኪስታን ጎሳዎች የሚሰራባቸው ጅራካ ዚካ በሚባል የሚታወቁ መጅሊሶች አሉ። ክብር አጓድ ያለች ስርዓት አዛንፋለች አሏትን ሴት እስከሞት ድረስ ለማፍረድ ይችላል። በሀገሪቱ ህግም በእስልምና አስተምህሮ ምን የለ ቢሆንም ሲያያዝ በመጣው ለማድ መጅሊሱ ሴቶችን በአሰቃቂ ጭካኔ እንዲከደሉ ይወስናል። አልፎ አልፎ ካል ሆነ ምን አገባሃና ገደልክ የሚል የመንግስት አካል አለመኖሩ ነው። በደንጋ ጋሊ አቡታባዳ አካባቢ ሳዳካት በአሰቃቂ ግድያ ተገደለች ሳዳካት 16 አመቷ ነበር ጓደኛዋ ያካባቢው ጫካ ኢልማድ የተመደበላትን እንጂ የወደደችውን እንድታገባ እንደማይፈቅድላት ስለምታውቅ ከመትወደው ፍቅረኛዋ ጋር ኮበለለች ሳዳካት እንዲኮበሉሉ ወር ተሻል ተብላ በአካባቢው ዚካ ወይም የጎሳ ሽማግሌዎች ምክር ቤት ተያዘች ባለንጋ እየተበጠቡ ፍቅረኛሞቹ በኮበለሉበት መኪና ጭነው ጆቹዋን ይፍጥኛ አስረው ወደ ቹሎታቸው ወሰዷት ወዲያው ያካባቢውን ክብር ካዋረዱት ኮብላይ ፍቅረኛሞች ጋር ተባብረሻልና የወደፈውን ክብራችን እንዲነጻ ተቀጫለሽ ብለው ፈረዱባት ወዲያው በሳዳካትና በመኪናው ላይ ጋዝ ተረጭባቸው እንደተቆለፈባት እሳት ተለቀቀባትና አይናቸው ይያየ አነድዷት መኪናው ፈነዳ ከዚያ ወዲያ የሳዳካትን ምሁኔታ ገምቱት በማግስቱ 15ቱ የጉሳው ፈራጅ ሽማግሌዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቧል። የሚገርመው የሳዳካት እናትና ወንድም በስብሰባው ላይ ተሳትፈው ውሳኔ ሆነ መስማታቸው ነው። ያካባቢውን ክብር አዋርዳለችና ትሙት ብለው እናትና ወንድማም ፈረዱባት። በፓኪስታን ሴቶች የክብር ዳካፋይ ሆነው በደማቸውና በአካላቸው በክብራቸው ጭምር ይገብራሉ። የክብር ባለዳይ የሚሆኑበት መንገድ የተለያየ ነው። በፓኪስታን ወንድ ላግባሽ ብሏት እንቢ ካለች የወንዱ ቤተሰቦች ክብራችንን ነክታለች ብለው አስገድደው እየደፈሩ እየደበደቡ እያቃጠሉ እየገደሉ ወይም በሁሉም ግጣቶች ሊበቀሏት ይችላሉ። ማርያ ሳዳት ፓኪስታኗና ከተማ በስላማባድ በህፃናት ትምርት ቤት አስተማሪ ሆና ስትሰራ ነበር 19 አመቷ ነው የትምርት ቤቱ ባለቤት ልጁን እንድታገባ ጠየቃት ባሊሁን ሻላት ልጁ ከርሷ አድሜ በሁለት ጥፍ ይበልጣል ደግሞም አልፈለገችውምና እንቢ ያለች ተጽኖ ሲበዛባት ስራው አለቀቀች ነገር ግን ለትምርት ቤቱ ባለቤት የክብር መደፈር አድርጎት ሊበቀላት ቀን ተበቀላት ማርያ እንደውትሮቹ ምሽቶች መስሏት ቤቷ ተኝታ ነበር ግን ያቺ ምሽት አምስት የሞት መልክተኞች ወደርሷ የሚገሰግሱባት ሌሊት ነበረች የትምርት ቤቱ ባለቤት አራት ሰዎች አስከትሎ ማርያን ከተኛችበት ጎትተው በተቻለ አቅማቸው ሁሉ ተበደቧት ስትደክም በከተማ ወጣ አድርገው ጋዛር ከፍከፈው ሳት ለቀቁባትና ተተዋት ሄዱ ማርያ በህይወት ተገኝታ ሆስፒታል በተደርስም አልተረፈችም 85 በመቶ የሚሆነው ሰውነቷ ስለተቃጠለ በማግስቱ አረፈች አድጋ ያልጨረሰችው ልጅ ማርያ በጨካኛ ወሬዎች ተበላ ቻሉ አባቷ በንባ እየታጠቡ ማርያ ነፍሷ ሳታልፍ ለፖሊስ ገዳዮቹን በመናገሯ ግማሾቹ ተይዘዋል የሀገሪው ሽማግሌዎች ግን ጉዳው ወደ ጋዜጦች እንዳይደርስና ክስ እንዳይመሰረቱ ወላጆቿን ሲማጽኑ አይቻለው ይላል ዜናውን ያተመው ፓኪስታን ታይምስ ጋዜጣ
የክብር ግድያ ለምንም ቢተባልን በሚሉት ብቻ የሚፈጸም አይደለም ክብሬን ነክተሻል ብሎ ካመነ ሚስቱን ያሰቃያት ያቃጥላት ይፈልገው ሊያደርጋት ሊገርላት ጭምር ይችላል አንድ ጊዜ እዛው ፑንጃ ውስጥ በላሆር ከተማ የሚኖር ባልና ሚስት መንገር ላይ ሲሄዱ ሴቷ አንዱን መንገደኛ ስንት ሰዓት ነው ላ በመጠየቋ ክብሬን ደፈረች ብሎ 17 ጊዜ በስለት ጨቅጨቆ ገርሏታል በግድያው ያካባቢው ሰው ደጋ አደረገ አለ ወንጂ የፓኪስታን ሴቶች ካገቡ በኋላ የባላቸው እቃዎች ተደርገው ነው የሚቆጠሩት ማንኛውም ሴት የባሏን ፈቃድ የምፈጸም ግዴት አለባት ባሏ ውሃ ለምን ቀጭን ሆነ ብሎ መግረፍ ብቻ አይደለም አሲድ የሚደፋባታል ሰውነቷንም ሚያጎድለዋል ባለ ያቃጠለኝ ተኝቼሳለሁ አሲድ በተነበኝ ትላለች ዛክያ ዛክያ ባሏ አንድ ምሽት የረጨባት አሲድ ግማሽ ፍቷን እስከ ከንፈሯ በልቶታል አንገቷ ተመልጧል እንዲያሆና ግን የትምህር ስላልቻለች አሁንም ግፍ ከፈጸመባት ባሏ ጋር ትኖራለች ከርሱ የወለደቻቸው ልጆቿ ታመሙ ሲሏት ጎሽ ለልጇ ሰትል ተወጋች ነውና ከሄደችበት ተመለሰች በዚያም ላይ ነፍሰ ጡር ነበረች ስለዚህ እንባዋን ያፈሰሰች ሙሏ ካሏን ይዛ በኖርችባት ቀይ እርሷነቷ ተለውጦ ኑሯን እየገፋች ነው አንድ ቀን አሲድ ረጨብኝ እህቱ ጋዝ ረጨችብኝ እንደዚህ ሆኚ ታፍኝ እንድሞት በሩንም መስኮቱንም ዘክተው ሄዱ ከቤት ከወጣው ግን ልጆቼን ለማሳደግ አቅም የለኝም ልጆቼሽ ታመሙ ሲሉኝ ተመልሽ ባሌ ቤት ገባው አሁን እዚህ ክፍል ሰውን ፈራለሁ ያንን ሌሊት ያስታወስኩ ፈራለሁ ገና ሲጀምር ጋብቼ የመጥፎ ነበር ትላለች በድሪያ ከባሏ ጋር ጥቂት ቆይተዋል ወልደዋለም ግን የባሏን የለተለት ድብደባና ጥቃት ችሎ መኖር አስመረራት ስለዚህ ፍቺ ለመጠየቅ ወደ ፍርድ ቤት ሄደች ጀብተን ወይ ደቴሪ የቴሌግራም ሪሰርች ወር ጀብሚሩ ፈስከተም ወገ ኢስኒ ጋሊያ ደኒሽኑ ጋርዲ ማርናሽኑ ጋርዲያ ገንዘብ ለመስራት ስፈልክ ይቀናል በየለቱ ይደብደበኛል ሲመረኝ ፍርድ ቤት እጄ ፍጭ ጠየቁ ያንን ሲያውቅ እቤት በተኛሁበት አሲድረጨብኝ መደብደብ ሁሉ ጊዜም የሚያደርገው ነው ግማሽ ፍቷ ቀለጠ አንድ አይኖም ጠፋ ብሬያ ግን እንደ ሌሎቹ አልቀሳ ዘማል አለችም የመብት ተከራካሪዎች ረርተዋት ባሏን ከሰሰችው አሳሰረችው የ20 አመት ስራትም አስፈረዳበታለች በፓኪስታን ሴቶች ላይ በክብር ስም የሚደረግባቸው ግፍ የበለጠ የሚሰቀጥጠው ግድያው በቤተሰቦቻቸው ጭምር የሚፈጸምባቸው መሆኑ ነው በፓኪስታን ሴቶች አባት ለልጁ አይከራከረም ወንድም ለህቱ መከታ አይሆንም እናት ልጅ የሚል ሩህ ሩሃን ጆቷን አውጥታ ትጥለዋለች ክብራችን ተነካያሉ የገዛ ልጃቸውን እህታቸውን ይገድሏታል ያስገድሏታል ፋርዛና ኢቁባል የ25 አመታት ወጣት ነበረች የተሰቦቿ ያጎቷል ልጅ እንድታገባ አጭላት እርሷ ግን የምትወደውን አግብታ በላሆር ፍርድ ቤት ጋብቻቸውን አጽደቀው እየተመለሱ ነበር ክብራችንን አስደፍራለች ብለው ከፍርድ ቤቱ ግቢ ይጠብቋት የነበሩት አባቷና ሌሎች ቤተሰቦቿ በድንጋይ ናዳ ተቀበሏት ነፍሰ ጥሩዋ ፋርዛና በፍርድ ቤቱ አደባባይ በድንጋይ ስትወገር ያዳናት አልነበረም በጠራራ ጸሃይ በፍርድ ቤት ደጃፍ ድፍት ብላ በዚያው አሸለበች ገዳዮቿ አባቷ ወንድሟና አህቷ መልካም ነገር እንደሰሩ ቆጠሩት ግን ከመታሰር አልዳ ነው እንዲህ አለ አባትም አለ የሴት ቤተሰቦች እኛ ያልነውን አላገባሽም ብለው ብቻ ሳይሆን ባልሽል ለምን ተተሸርሽ ብለውም ሊያቃጥሏት ሊገርሏት የህብረተሰቡ ልማድ ይፈቅድላቸዋል ናጊስ አንድ ያካባቢውን ባላባት እንድታገባ ወላጆቿ አጫት በድሜ ብዙ የሚበልጣትን ሀብታ ማላገባም ብላ እኩዮዋንና ወደዋለሁ ያለችውን ሻርሞንን አገባች ከታክሲ ነጆ ሻርሞን ጋር ደስ በሚል ጋር ብቻ ይሁት ያራታ አመት ወንድ ልጇንና ያንድ አመት ሴት ልጇንም እያሳደገች ነበር የገዛ ወላጆቿ ግን ክብራችንን አዋርዳለች ብለው ለበቀልቀን እየተበቁላት ኖሯል ናጊስ ካገባች አራት አመታት በኋላ አባቷ እናቷ አጎቷ እና ወንድሟ ሆነው ከመትኖርበት ቤት ደርሰው ፈነከቷት ስትወርቅ እስኪደክማቸው ገረፏት ያችን የመከራ ሰዓት ብትጮህ የሚደርስላት አላገኘችም ናጊስ ደከመች ጭካኔያቸው በዚህ አልቆመም ሁለቱንም ልጆቿን ከጣራ ላይ አውጥተው ፈጥፈጠው ገደሏቸው 
ይህም ማልበቃቸው ልጃቸውና ጊስን ከዛ ቦታ ራቅ አድርገው በስለት ደጋግ መወጓት ይህም ባይበቃቸው በጥይት ተበደባት ሻርሞን የታክሲ ስራውን እየሰራ ነበርና ወደ ቤቱ ሲመለስ የመከራ ማአት ተጠቀመ ምን ማድረግ ይችላል በፓኪስታን የሚታየው የክብር ግድያ ለወንድ ቤተሰብ ክብር ለመጠበቅ እንጂ የቤተሰቡን አይደለም ወይም ሴት እንደ ቤተሰብ አባል አትቆጠርም በፑንጃባ ሳህዩል ኖዋሪ የሆነው መሐመድ አሲፍ ሁለት ህይወቱን ገርሎ አመልጧል የፖሊስ አዛዡ አላህዲታ ባህቲ ለኤፍፒ እንደተናገረው ከሆነ መሐመድ ሁለት ህይወቱን የገደላቸው ባህሪያቸው ክብር የሚያጎድፍ ብሎ ነው አሉ መሐመድ አሲፍ ከአምስት አመታትም በፊት ክብር አጉድፋለች ብሎ የገዛናቱን ገድሏል ያን ግዜ በተሰቦቹ ይቅርታ አድርገውለት ሳይከሰስም ሳይወቀስም በሰላም ኖረ ለናቱ ያላዘነ ለህቶቹ አይመለስምና ሁለቱንም ህቶቹን ባንድ ቀን ጨረሳቸው የፓኪስታን ሴቶች በውል ባልታወቀው እንጀላ ያውን በገዛ ዘመዶቻቸው ጨምር ይከደላሉ በፓኪስታን በተለይ በፑንጃብ ግዛት ያሉት ጎሳዎች ሴቶችን አስገድዶ መድፈር ለወንዶቹ ክብር እንጂ ነውር የለበትም ለሴቷ ግን በመደፈሯ የደረሰባት ጥቃት ሳይንስ የክብር ዳካፋ ይተናለች የተደፈረችው በግዳጅ መሆኑ ቢታወቅም ባሏ ወይም ቤተሰዋ አዋርደችን ብለው ይግርፊያና የጥቃት በትር ያሳረፉባታል ስለዚህ መደፈሯን መናገር ለሌላ ጦስ ማምጣት ነውና የሆዷን በሆዷ ያስተማመች በጸጥታ ማለፍ አለባት ጂንሜላ ብቻዋን በሆነችበት ቀን የገዛ አጎቷና ያጎቷ ልጅ አስገድደው ደፈሯት ምስክር ስላል ተገኘ ሊከሰሱ አይቻለም የጂንሜላ በሳ ግን በዚህ ላይ አላቆመ አርግዛ ኖሯል ማርገዟ ምስክር ያስፈልገው እና ከጋ ብቻ በፊት ወሲ በመፈጸም የዝሙት ኃጢያት በጎሳው ሸንጎ ተከሰሰች ጥፋተኛ ነች ተብላ መቶ ጅራፍ እንድትገረፍ ተፈረደባት በገዛ ዘመዶቿ የተደፈረችው ጂንሜላ ጥፋቱ የሷ ሆነና መቶ ጅራፍ ትገረፍ ተብሎ ተወሰነባት ወላጆቿ አጥብቀው በመለመናቸው ግርፋቱ ወደ 3 አመት ስራትና 10 ጅራፍ እንድትገረፍ ተለወጣላት የፓኪስታን ሴቶች እንዲህ ፍዳ የየለት ኑሯቸው ነው በፓኪስታን ሴቶች የክብር ዳ የሚከፍሉት የቤተሰቡን እዳ ጨመር ነው አባትየው ወይም ወንድም ጥፋት ቢገኝበት እህቱ ወይም ሴት ልጅ እንድትከፍል የጎሳው ለማድ ይፈቅዳል ደረሰ የሚባለውን በደል የሚያካከስ ቅጣት ምንም በማታውቀው ሴት ላይ ይጣለባታል አንዲት ሴት በትደፈርና ለጀርጋው ወይም ለጉባኤው ከከሰሰች አራት መስክሮች ማቅረብ አለባት መስክሮቹም ወንዶች ብቻ መሆን አለባቸው ሴቶችና ሙስሊም ያልሆነ ሰዎች ለመስክርነት ሊጠሩ አይችሉም የወሲብ ጥቃት በጨለማና ጭር ባለበት ቦታ የሚከናውን እንጂ አራት ወንዶች በሚያዩበት ቦታ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ሴቶቹ ተመዋግተው እንዳይረቱ የልማድ ህግ ቀይዷቸዋል ፖሊሶቹ አቃቢ ህጉና ዳኛው ከልማዱ ጋር የተቆራኙ በመሆናቸው ክሱን አክብደው ያወጥም አንድ ጊዜ አባት ልጁን ከጎረምሳ ጋር ሰጣውራ ይሁት ብሎ ሁለቱንም ገደላቸው የመጀመሪያው ደረጃ ፍርድ ቤት አባትየውን የድሜ ልክ ስራ ተፈረደበት ይግባይ ሰሚው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ግን ማንኛው ማባት ሴት ልጁ እንደዚህ አሰጥሆን ማየት አይፈልግምና ጥፋተኛ አይደለም ብሎ በነጻ ለቀቀው በዚያ ቢሄዱ አጋ በዚህ ቢመለሱ ቀጋ የሆነባቸው የፓኪስታን ሴቶች ህጉም ወላጆቻቸው ባሎቻቸው ማህበረሰቡን ፍቱን ያጠቆረባቸው የፓኪስታን ሴቶች ሲጨንቃቸው ራሳቸውን እስከ መግደል ይደርሳሉ በአጠቃላይ በአለም በክብር ግድያ ምክንያት በአመት 5000 ያህል ሴቶች እንደሚገደሉ ጥናቶች አረጋግጠና አልብለዋል ጥናቶች እንደተቆሙት በየቀኑ ሁለት ሴቶች በክብር ግድያ ይሞታሉ በየቀኑ 9 ሴቶች ይደፈራሉ በአመት ካንዲ ሽበላይ ሴቶች ይገደላሉ የታንዛኒያ ኤልቢኖች እንደሞ እናስተውሳለን ማለቃው ያልታወቀው ሰቆቃ ያንዳንድ ሀገሮችና ባራይ ሁኔታ አጥልቆ ሲመለከቱት እንኳንስ ሊረዱት ቀርቶ የተደበላለቀና ማያጃ መጨበጫ የሌለው ስሜት ይፈጥራል 
ለምሳሌ በታንዛኒያ ዲሞክራሲያዊና ነጻ ምርጫ በመከናወኑ እንዲህ አይነት ወሬ የሚያቋምጣቸው ያለ መገናኛ ብዙሃን እየተቀባበሉ ሲያሞግሱ ሰንብተዋል ነገር ግን በዚያቸው ሀገር ምርጫ የሚባል ነገር ጥንቅር ቢል የሚሻላቸው እንዳውሬ የሚታደኑ ዜጎች መኖራቸውን ከዋና ቁም ነገር ቆጥረው ሰፊ ሽፋን አልሰጡትም ለነዛ ታንዛኒያን የስልጣን ሽግግር ስለመደረጉ ከመስማት ይልቅ የመጣኔ ሀብቷን መቶኛ ከመስማት ይልቅ ለመኖር ያላቸውን መብት የሚያስከብረላቸው መንግስት ያገኙ እንዴት ደስ ባላቸው ከፕሬዝዳንት ቤንጃሚን እስካሁን ፕሬዝዳንት ማጉፉ ሊመንግስት ድረስ መገለላቸውን ሰቃያቸውንና ፍዳቸውን ሰቆቃቸውንና መከራቸውን ያቃልልላቸው የሚችል መንግስት አላገኙ በዚህግነታቸው እንደ ማንኛውም ታንዛኒያዊ መኖር አልቻሉም እንደ ማንኛውም ታንዛኒያዊ ወጥቶ የመግባት የመማርና ስራ የመስራት መብታቸውን ከተነጠቁ አመታት ተቆጥሯል አዲስቷና ዲሞክራሲያዊቷ ታንዛኒያም ለትታደጋቸው አልቻለችም እንኳን ለትታደጋቸው የምትሞገስበት ምርጫ በደረሰ ቁጥር የታንዛኒያ ኤልቢኖች ሰማይና ምድር ይችሉት የማይመስለው ስቃያቸው ይጨምራል የበለጠ የሚያስፈራው ደግሞ ታንዛኒያውያን ኤልቢኖች በገዛ ወገኖቻቸው በጎረቤቶቻቸውና በወላጆቻቸው ጭምር ከመፈጸምባቸው ለጆሮ የሚሰቀጥ ግፍ በቅርብ ቀን ይላቀቃሉ ብሎ ለመገመት አለመቻሉ ኤልቢኖ ለቆዳችን ቀለም የሚሰጠው ሚላኒን የተሰኘው ንጥረ ነገር ሳይኖራቸው የሚወለዱ ሁሉ የሚይዙት ቀለም ነው ሚላኒን ባልኖረ ቁጥር የሰውነት ቆዳና ጸጉር ነጭ ሆናል አይናቸው የጸሃይ ብርሃን አይደፍርም ታንዛኒያ በርካታ ኤልቢኖዎች የሚወለዱባት አገር በመሆን ተታወቃለች በሌላው ዓለም ከ21ሺ አንድ ኤልቢኖ የሚወለደው በታንዛኒያ ግን ከ1ሺ 400 ውስጥ አንዱ ኤልቢኖ ሆኖ ይወለዳል ባሆኑ ጊዜ በታንዛኒያ ከ100 እስከ 150 ሺህ የሚደርሱ ኤልቢኖች ይኖራሉ ተብሎ ይታመናል በበለጸጉት ሀገሮች የሚኖሩ ኤልቢኖች ለቆዳቸው የህክምና መከላካያና መከለያ ስለሚያገኙ የህይወት ዘመን ቆይታቸው ከሌላው ሰው አይተናነስም ደህነት ባደቀቃቸው ሀገሮች የሚኖሩ ኤልቢኖች ግን ከ30 እና 40 አመታት በላይ የድሚያቸው አይረዝምም ምክንያቱም በደህነታቸው ምክንያት መከላካያ ስለማያገኙ በቆዳ ካንሰር ህይወታቸው ይቀጠፋል በታንዛኒያ የሚኖሩ ኤልቢኖች ግን ይችኑ 30 እና 40 አመትም ለመኖር አልቻሉም ታንዛኒያውያን ኤልቢኖቹ የከፉ ለማድ ቁራኛ በሆኑ የገዛ ወገኖቻቸው እንደርኩስ መንፈስ እየታዩ በሰው ልጅ ላይ ይደረጋል ተብሎ የማይገመት አረሜኒያዊ ድርጊት ይፈጸምባቸዋል ታንዛኒያውያን ኤልቢኖች እንደ ማንኛውም ኮሮቤቶቻቸው የክርስቲና ወይም እስልምና ወይም የልማዳዊው እምነት ተከታይ ናቸው ግን ክርስቲያኖቹ መሆኑ ሙስሊሞቹ ወይም የባህል እምነት ተከታዮቹ እንደ እምነት ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው አያዋቸው ርኩስ መንፈስ ናቸው ይሏቸዋል የተረገሙ ናቸው ይሏቸዋል የታንዛኒያ ኤልቢኖች መከራቸው የተወለዱለት ይጀምራል የሃዘንና የሰቆቃ ታሪክ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚደመጡት አንድ አንድ ገለጻዎች ህፃናትና ታዳጊዎች እንዲሰማቸው አይመከርም ሲወለዱ ኤልቢኖ መሆናቸው ሲረጋገጥ እንደርጉም ስለሚቆጠሩ ገና በህፃንነታቸው በመርዝ እንዲገደሉ ጎረቤቶቻቸው እናቶቻቸውን ይመክራሉ አሁን የኤልቢኖዎች የመብት ተከራካሪ የሆኑት ጆሴፍ ቶርነር የዚህ አይነት ምክር ሰለባ ሆነው ነበር መንፈስ እንደሆኑ ተደርገው ይታያሉ ማለት ኡነተኛ ሰው አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እንደኛ ያለ ቀለም ሲኖር መነጋገር ይሆናል ለምሳሌ እኔ ሲወለድ እናቴ መርዛ እንድትገድለኝ ተመክራ ነበር ምክንያቱም በዚያን ጊዜ እንደርግማን ይቆጠራልን እናቶቻቸው ከጋንኤል ጋር ዮሴፍ ግንኙነት ስለሚፈጥሩ ነው ብለው ስለሚያምኑ የሚወለዱት ህፃናት እንደ መንፈስ ይታያሉ አርኩስ መንፈስ በመሆናቸውም ካካላቸው በሚወሰድ ቁራጭ ተቀመመ መዳኒት ለመልካ ምድልና ለሀብት መሰብሰቢያ መፍትሄ ይሆናል ብለው ደምድመዋል ስለዚህ እየገደሏቸው ወይም በህይወታቸው ይያሉ የሰውነታቸውን አካል በስለት እየቆራረጡ ወደ መተተኞች ዘንድ ይወስዱታል ኤልቢኖቹ ሳይገደሉ አካላቸው ቢቆረጥ መድሃኒቱ አስተማማኝ ይሆናል ተብሎ ስለሚታመን አይናቸው ያየ ይቆርጧቸዋል የገዘገዙ ሲቆርጧቸው በኃይል ከጮሁ የጠንቋው መንፈስ ብርቱ መሆኑን ያሳያል ብለው ያምናሉ በተለይ ህፃናትን ከነህይወታቸው አካላቸውን መቁረጥ 
የጠንቋው መንፈስ የሚወደው ነው ተብሎ ይታመናል ከኤልቢኖ ሴቶች ጋር የዮሴብ ግንኙነት መፈጸም ከኤችአይቪ ኤድ ሲፈውሳል ብለው ስለሚያምኑ ሴቶቹን የሰውነት አካላቸውን ከመቁረጣቸው በፊት ይደፍሯቸዋል ይህ በዲሞክራሲያዊቱ ታንዛኒያ የሚታይ ዑነት ነው ኤልቢኖዎች መንፈስ ስለሆኑ ይጣፋሉ እንጂ አይሞቱም የሚል ምነት እንዲሰርጽ ያደረጉ ጠንቆች ተባባሪ ገዳዮቻቸው አፍነው ሲወስዷቸው ይት ሄዱ ብሎ የሚጠይቅ የለም ፖሊስም ሹማመንቱን በክፉ ለማድ ቆሽሻውልና ኤልቢኖ ተሰወረ እያሉ ዝም ይላሉ አንድ ጊዜ መካኒክ የነበረው ኤልቢኖ እጥ ሆነ ስምጥ የገባ በጠፋ እንደተለመደው መንፈስ ስለሆነ ጠፍቷል ተብሎ በከተማው ተወራ ዘጌቶ የተደረሰበት መረጃ ግን መገደሉን የሚያሳይ ሆኖ አረፈው በታንዛኒያ እንዲህ ያለ ዘግናኝ ድርጊት እለት በለት ይፈጸማል በታንዛኒያ ከመናፍስት ጋር እንነጋገራለን የሚሉ ጠንቋዎች ያልቢኖዎቹ የሰውነት መቆረጥ ቀዳሚ ምክንያቶች ሆነዋል ጠንቋዎቹ የኤልቢኖን የሰውነት ቁራጭ ለሚያመጣላቸው ልቡ የተመኘውን ሁሉ ሊያሳኩለት እንደሚችሉ የሚናገሩት ታምኖላቸዋል ስለዚህ የኤልቢኖዎቹን የሰውነት ቁራጭ ለማግኘት ገዳዎች ይሰማራሉ ራሳቸው ጠንቋዎቹም ቀጥረኛ ነፍሰ ገዳዎችን ያሰማሩ ሰውነታቸውን ያስቆረጡ በመዳኔት እየቀመሙ በከፍተኛ ገንዘብ ይቸበጭባሉ ኤልቢኖዎቹ ከቤተሰቦቻቸውም ጋር ቢሆኑ የሚያድናቸው ይለም ወላጆቻቸው ጭምር ገንዘብ ተቀበለው ለገዳዎቻቸው ይፈጧቸዋል ሶስትና አራት የሚሆኑ ገዳዎች ወጆውን ገምብረው ይገቡና እየደበደቡ ይጥሏቸዋል እንጨት አስደግፈውም ክንዶቻቸውን ጣቶቻቸውን እግሮቻቸውን በቆጨራ ይቆራርጡታል አንዳንዶቹ ጣታቸው እጃቸው ወይ ምግራቸው ብቻ ይበቃቸዋል አንዳንዶቹ ግን የውስጥ አካላቸው መላሳቸው ሳይቀር እየቆራረጡ ወስዶታል ህፃናቱንም ከናቶቻቸው እቅፍ ላይ ይወሰዱ ለመተተኞቹ ጠንቋዎች ይሰጣሉ ጠንቋዎቹ ደግሞ የተቆረጠውን የሰውነት አጥንትና ስጋ ፈጭተውና አድቀቀው በመዳህነትነት ይሸጡታል በብልቃጥ የሆነ በጥቁር ገበያ በከፍተኛ ዋጋ ይሸጣል ያንን መዳህነት ያዘ ሀብት በሀብት ላይ ይመነጭለታል እድሉ ሁሉ አልጋ ባልጋ ይሆናል የሚለው ምነት ውስጣቸው ስለሰረገ ከሚፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት በላይ እናገኘዋለን ብለው በሚቋምጡበት ሀብት ልባቸው ይማልላል ዲሞክራሲያዊቷ ታንዛኒያ ማለት እንዲህ አይነትም ገጽታ ያላት ሀገር ሶስት ሰዎች በሩን ሰብረው ገቡና ባሌን ጎትተው ትከሻውን በመጥረብ ያመጡት እኔን እንዳልጮህ አለበለዛ እንደሚገሉ ይነገሩ ወዲያው ባሌን እፊቴ እጁን እግሩን ሊቆራረጡት ጀመር ለክላም እንደሚያርዱ አይነት ነበር ጎረቤቶቼ ሁሉንም ሰምተዋል ግን ሁሉም ስለደነገጠ ማንንም አልደረሰልኝም አምስት ልጆቹን አፍሶ ተገደለ ቁራጭ እንዳይነቱ ዋጋ ወጥቶለታል የቆዳቸው ግልፋፊ 6000 እንግሊዝ ፓውንድ የውስጥ ያካል ሰውነታቸው ከሆነ 65000 ፓውንድ ሙሉ ሰውነታቸው ከሆነ 130000 ፓውንድ ይሸጣል የ25 አመቷ ኤልቢኖዋ ሚላሞ ስታፎርድ ጥቁር ከሆኑ ተላጆቿ ጸጉሯም ቆዳዋም ነጭ ሆና ተወለደች የአይኖቿና የሽፋል ጸጉሮቿም ነጭ ናቸው አንድ ቀን ማታ ለህቷ መጽሐፍ ያነበበች ሳለች ፊታቸውን የሸፈኑ ገዳዎች የጎጆአቸውን በር ገምብረው ገቡ ገምባሪዎቹ በውስጥ ሆነው በትልቅ ድንጋይ በሩን ተረቀሙትና በማሊሙ አይል ላይ ኃይለኛ ብርሃን ለቀቁባት አንደኛው ጆአን ወጥሮ ሲዝ ሌላው ከተከሻው በታች ያለውን አካሏን በሰላ ገጀራ ቆረጠው ደሟ እንደ ቦዩ ኃይ ወርዳል ትጮሃለች ተቃስታለች ግን የሚደርስላት አላገኘችም ወላጆቿ በሌላ ክፍል በተኙበት በውጪ ቆልፈውባቸዋል ገዳዮቿ ሁለተኛውን እጇን ለመቁረጥ ሲጀምሩ የጎረቤት ድምጽ ሲሰሙ ጥላዋት በረሩ ይሁንና ሌላውንም ክንዷን በግማሽ ቆርጠውት ስለነበረ በሐኪሞች ከመቆረጥ አልዳነም በታምር ነፍሷ የተረፈላት ሚላሙ የተቆረጡ ጆቿን ይዛ ቀረች አደጋውን የጣሉባት ወንጀለኞች የሚይዝላት የመንግስት አካል አልተገኘም ደማ እንደውሻ ደም ፈሶ ቀረ ያውም ሆኖ የኔ ተመስገነው ትላለች የሞትም አሉ ስለማለት ነው
ሶፊያ ጁማ ከሁለት አመታት በፊት ኤልቢኖ ሆኖ በተወለደው ልጅዋ እየደረሰውን ያስታወሰች ዛሬም ድረስ እንደ ምንጮሃ የሚፈልቀውን እንባዋን መቆጣጠር ያቀታታል ያራት አመት ልጅዋን እነዛ የጠንቋይ ገባሪዎች ከቅፏ ላይ ነጥቀው ወስደውባታል ምን እንዳደረጉት ባይኗ ባታየም ግን ይገባታል እንደዚያ በነፍሳቸው የሚወስዷቸውን ኤልቢኖዎች ገንዘብ በፈለጉ ቁጥር ቀስ በቀስ ሰውነታቸውን እየቆረጡ ይሸጡታል ይህችናት ያለፈው የሰቀቀንም በኋላ ዛሬም ወደ ሌላ ስጋት ተሸጋገረ እንጂ ያለፈውን የሚያስረሳ ተስፋ ይላተም የምታጠባት የሁለት አመት ልጅዋ ኤልቢኖ ስለሆነች ያለፈው ሳይንሳት በስጋት ሳት እንደተቆማተረች ናት እነዛ አረመኞች ቢመጡብኝ ስያለች ትባንናለች ጉረቤት አያድናትም የፖሊስ ጥበቃም የለም መንግስትም ምረጭ ይኝላል እንጂ እንጠብቀሽ አይላተም ያንን አጉልምነት የፖለቲካ ሰዎች ጭምር የሚያምኑበት መሆኑ ደግሞ የኤልቢኖዎች እንግዲያ እንዳይገታ አድርጎታል ለፓርላማ ባልነት ለአካባቢ አስተዳዳሪነት የሚወዳደሩ ፖለቲከኞች የጠንቋዎቹን ርዳታ መፈለጋቸው ድብቅ አይደለም ጠንቋዎቹም ውድድሩን እንዲያሸንፉ የኤልቢኖ አካል ቁራጭ አምጦ ይሏቸዋል አንድ በፖሊስ የተያዘ ገዳይ እንደተናገረው ውድ ዋጋ የሚያወጡት የኤልቢኖዎቹ የውስጥ ቀዎች የሚዘጋጁት ለምርጫ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ሰዎችና ለሀብታም ነጋዴዎች ነው በዚህ ምክንያት በመርጫ ሰሞን የሚገደሉት ወይም ማካላቸው የሚቆራረጡ ኤልቢኖዎች ቁጥር ይጨምራል በየአምስት አመቱ ተካሂዷ ለሚባለው የታንዛኒያ ሀገራዊ ምርጫ ለኤልቢኖዎቹ ጥንቅር ብሎ ቢቀር ይሻላቸዋል ያልኳችሁም ስለዚህ ነው በጠንቆዎቹ ድጋፍ ተመረጡ የሚል አስተዳዳሪ ወይም የፓርላማ ባል እንዴት አድርጎ ጠንቋዎቹ ሊቃወምና ኤልቢኖዎቹንስ ከመገደል ሊያድናቸው እንዴት ይቻላል ይህ የታንዛኒያ ሌላው ታርጉ ከምሽቱ አምስት ሰዓት ወደ ክፍላችን ገቡ ቅልጥሜን ሁለቱን ጣቶቼን ቆረጡኝ አሁንም ወደ መንደር የመመለስ ፈራለሁ ምክንያቱም ከተመለስኩ የተረፈኝን እጅን ይቆርጡታል መተተኞቹ ጠንቋዎች የማዕድን ቦታ ላላቸው ኤልቢኖዎች ያካል ቆራጭ የተቀመመውን መድኃኒት ከመሬቱ ጋር ከቀበሩ አለማዝ ወይም ወርቅ እንደሚፈልቅላቸው የሚነግሯቸውን ያለማዋላውል ያምናሉ። አሳ ለማስገር የተፈጨውን ኤልቢኖዎችን አጥንት በመረቡ ላይ ማስቀመጥ ሀብት እንደሚያዘንብላቸው የሚነግሯቸውን የተረጋገጠው መታ አድርገው ይቀበሉታል። We started to live in fear for sure because they again the community members like the family members started to sell their fellows like my family if i'm not careful they are again and basigatno you know, mekniyatum yemaberseb abalat yebetseb abalat ilbinochen meshet jemrwal kalte tenekku betsebochi lishetuñ zigijoch nacho lijochachon sawnetachon qorto lemishetu gedayoch yasmamo sewoch aychallo የገዛ ልጆቻቸውን ለገዳዮቻቸው ሸጥዋል ጥያቄው ከዚህ ግድያ ጀርባ ያለው ማን ነው የሚለው ነው ሰዎች የሚሉት የባህል መዳኒተኞች የፖለቲካ ሰዎች አሳጥማጆች ማድን ቁፋሪዎች ከግድያው ጀርባ አሉ ይላሉ በሀገሪቱ መንግስት የለም ወይ ፖሊስስ የለም ወይ አስተዳዳሪዎችስ የሉም ወይ የሚለው ጥያቄ የመነሳቱ አይቀርም ዲሞክራሲያዊነትና ፍትሃዊነትን በእያደባባው የሚጠርቁ ሲቀርቧቸው አምባገነንና ቀላል ሆነው እንደሚገኙ ሰዎች ዲሞክራሲያዊት ሀገር እየተባለች የሚደነቅላት ታንዛኒያም ከመርጫ በመለስ ያለው ገበናዋ ውስጥ ለቄስ አይነት መሆኑ እንዲወራ አትፈልግም አዎ ሹማምንት ያሉት መንግስት አለ አዎ ወታደርና ፖሊስ ያሉት በነጻ ምርጫ ተመረጥኩ በሚል መንግስት አለ ግን ዜጎቹ አካላቸው እየተቆራረጠ ፍዳቸውን ሲያው ሊታደጋቸው አልቻለም ወይም አልፈለገም ዋነኛው ምክንያት ምንም እንኳን የሀገር አስተዳደር ሚኒስትሩ ባይስማሙበትም አብዛኞቹ ባለስልጣኖች ወታደራዊ አዛዦችና ፖሊሶች የመተተኞቹ ጠንቆች አማኝ መሆናቸውና ሹመታቸውን የሚያገኙትን በጠንቆዎች ርዳታ መሆኑን አጥብቀው የሚያምኑ በመሆናቸው የኤልቢኖዎቹ ገዳዎች የተበቀ ክትትል አይደረግባቸው ካለፈ አገደም በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባሉትም ቢሆኑ ያይነ መስከር አልተገኘባቸውም ተብለው ይለቀቃሉ ተፈረደባቸው የተባሉትም ከሁለት አመታት በላይ ሲታሰሩ አይታዩ የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት እንዳሳየው ከሆነ 72 ከሚሆኑ ኤልቢኖዎች ግድያ ከ5 ተከሳሾች አንደኛው ብቻ እንደሚቀጣ አረጋግጫለሁ ብሏል 
ፕሬዝዳንት ማጉፉሊ በታንዛኒያ የነጻነት ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የኤልቢኖ ምክትል ሚኒስትር ሹማል እነዚህ ሁሉ ግን የኤልቢኖዎቹን የነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ስጋት ሊያቃልል አልቻለም ጠንቋዎቹን ለመቆጣጠር ያልቻለ መንግስት የኤልቢኖዎቹን ሰቆቃ ለማቃለል ይችላል ተብሎ ተስፋ ይጣልበት ስለ ሰው ልጅ የመኖር መብት ስለ ሰው ልጅ ለዝውውር መብት ሁልጊዜ የሚሰብኩት የበለጸጉ ሀገሮችም ካፈሽታት ያለፈ ድጋፍ ሲያደርጉ አይታዩ በታንዛኒያ መንግስት ላይ ተጽኖ ፈጥረው ኤልቢኖዎችን እንዲጠብቋቸው ለማንደጋገር አጀንዳ አድርገው ያውቁ የዓለም ሃይማኖቶችም ሙግዘታቸውን ሲያደርጉ አይሰሙም የታንዛኒያ ኤልቢኖች ግን በዚች ዓለም ብቻቸውን ይፍዳ ቋጥኛቸው ተሸክመዋል የፈጠራቸው አምላክ ይدرسላቸው እና መስግናለን ውድ ሸገር ቤት ሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባን የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እና መሰግናለን